Bienvenidos a otro programa de La Mesa Chica. Hoy vamos a hablar de la seguridad, ¿no? Pero la seguridad durante la pandemia, eh, que ha cambiado todo, las reglas para absolutamente todos, incluso este, la propia policía ha tenido que reaprender un montón de cuestiones sobre eh, la marcha, ¿no? De lo que ha implicado este extenso, extensísimo confinamiento. Se sienta hoy aquí a La Mesa Chica el jefe de la departamental Colón de Policía, el comisario mayor Manuel Vera. Ahora sí arrancamos el primer bloque de la mesa chica. Como siempre, presentamos a nuestro invitado de la jornada de hoy, el comisario mayor Manuel Vera, jefe de la departamental Colón de Policía. ¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo está? Hola, Nico. ¿Cómo te va? Bueno, muy buenos días. Un Bien. placer estar acá contigo. Igualmente, igual, gracias por tomarse esos, estos minutos este, para, para venirse aquí a, a este espacio que, donde bueno, siempre nosotros reflejamos este, la importancia de los testimonios. ¿no? Y, y bueno, le ha tocado... Eh, estar en un lugar este, bastante complejo, ¿no? Dirigir cualquier grupo humano hoy es difícil en el marco de esta pandemia y ni hablar ustedes que han estado desde el principio en la, en la trinchera ahí contra el coronavirus, ¿no? Sí, la verdad que, que sí. Tiempo muy difícil donde se deben doblegar los esfuerzos, los esfuerzos humanos con respecto al personal. Nosotros también somos parte de esta sociedad, somos seres humanos que que nos contagiamos, que padecemos del virus, que sufrimos en nuestras fuerzas, en nuestras filas, la, la baja, una baja momentánea, temporal, importante, de efectivo y que debemos suplantarlo y hacerlo cubrir cada uno de los servicios que, que esta misma sociedad o que este servicio demanda, que no se debe resentir, entonces por eso que el esfuerzo es doble. Totalmente. ¿no? Bueno, y ustedes me imagino, claro, en este tiempo han tenido también personas aisladas, digamos, en la, en la departamental. Sí, hemos llegado a tener hasta 32 aislados. Sí, wow. O sea, entre aislados y positivos hemos llegado a tener hasta 32 y es mucho. Es mucho. En una departamental grande como es esta, eh, es, son muchos. Entonces, eso como te decía recién, eh, yo tengo que reconocer el esfuerzo de mi gente, el esfuerzo de la gente y de mi equipo de trabajo que me acompaña siempre para tratar de, de para tratar no, para cubrir esos servicios que se, que, que se requieren y, y en tal sentido por ahí eh, deben destinar horas de su franco para poder estar cumpliendo con la sociedad. ¿Cómo fue el proceso de, digo, de trabajo en el marco de estas nuevas condiciones? No, porque uno piensa, yo pensaba a, a ayer, ¿no? Y decía, bueno, este, cuando vienen las inundaciones, mandan a los policías a, a contener de alguna manera a los inundados. Cuando vienen, no sé, este, algún otro tipo de calamidad, también está la policía. Ahora en la pandemia este, fueron los primeros que tuvieron que salir a contener a la, a la gente. Eh, ¿Cómo se hace para ir adaptándose así rápidamente, digamos? Y bueno, se trabaja, es un trabajo profesional, se capacita, se forma el personal constantemente. Nosotros hoy, todo lo que es la Policía de la Provincia de Córdoba, eh, tiene los pilares establecidos en la capacitación, en la formación y en, el, y, en el, y en el entrenamiento del personal. Y al hablar de capacitación, formación y entrenamiento tiene que ver con todo. Nosotros a medida que va saliendo cada protocolo, cada disposición con respecto a las medidas de bioseguridad que se, que se apliquen, es donde nosotros tenemos que capacitar al personal. Y las capacitaciones, bueno, obviamente con todas las medidas de seguridad las hacemos vía MET o vía Zoom, y, y entonces tenemos que ir amoldándonos y acomodándonos a cada circunstancia como vos le decías. Eh, la policía de la provincia de Córdoba está para cubrir, eh, para hacer la, la prevención y para cuidar a la, a la ciudadanía, para cuidar a sus bienes, para cuidar la vida. Y en tal sentido hay un festival, la policía, eh, hay una pandemia, la policía, hay una inundación, la policía, y bueno, somos la, la fuerza que, que tiene la la provincia para hacer cumplir las la normativas vigentes, para hacer cumplir, en, en tal sentido, como decía el, anteriormente, por ahí tenemos que doblegar esfuerzos y bueno, pero esa es la profesión tan hermosa que hemos abrazado y a la cual nos debemos y tenemos que cumplir con eso. Eh, ha sopesado a veces este, la, la situación injusta muchas veces que, que pasa la policía, porque siempre también son los primeros que reciben los golpazos, ¿no? Digo, de la sociedad, siempre se señala a la policía, o se responsabiliza a la policía, sin por ahí este, mirar demasiado qué hay detrás, ¿no? Qué hay de fondo en todo el trabajo que hace. 
Sí, yo creo que por ahí pasa también por tener en cuenta un poquito la, la empatía. Como, como personas tenemos que ser empáticos, no solamente, no, no solamente empáticos con la policía, empáticos con todos. todos a todos no, nos golpea esta pandemia. Todos sufrimos cierta consecuencia. El comerciante que no puede ejercer libremente su trabajo, que no puede tener abierto su negocio hasta el horario establecido, las restricciones de circulación que hace que haya menos concurrentes en la zona céntrica y por consiguiente no haya, no haya compra, la falta de oportunidades, un sinnúmero de cosas que podemos hablar y podemos estar toda la mañana para enumerar. Eh, entonces yo digo como persona tenemos que ser más empáticos. Nosotros tenemos que ser empáticos para la, con la población y la población también tiene que ser un poco empático para con la policía en el sentido de que estamos ahí, recibimos, somos la cara visible de todo esto, somos los que ponemos eh, la cara, valga la redundancia, en cada tipo de control para, 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 para restringir o para hacer cumplir las medidas que se disponen y por consiguiente por ahí la ira, la bronca, claro. todo eh, tenemos que soportarlo nosotros y ahí es donde hacía referencia recién a capacitar e instruir al personal para ser profesional en ese sentido y no responder a ningún tipo de agresión para no entrar en, esa, en, ese, en ese contexto de violencia. Es complejo, ¿no? Sí, es, es verdad, ¿no? Es a veces este, injusto porque uno a veces la gente, ¿no? Creo que se toma... Eh, contra la policía, que como lo decía el comité, él por ahí no lo puede decir, lo puedo decir yo, pero digo, hay poderes fácticos que son por ahí el poder político, que muchas veces toma decisiones este, y la policía le encarga de hacer cumplir esas decisiones y por lo tanto son también los que reciben los cascotazos, como se dice habitualmente, de, de la, de la, del estado de ánimo de la población. ¿no? Eh, tal cual. Tal pero cual. bueno, eh, comisario, digo, eh, en el marco de todo esto, eh, la, el departamento... Colón en general, ¿cómo se ha comportado? Eh, ¿Hemos tenido buenos y malos días? ¿En general han, han podido contar una situación? ¿O, ¿O en algún momento se sintieron desbordados, digamos, con, con los incumplimientos? No, 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 no. No no nos hemos sentido desbordados. Yo te voy a hablar desde el, desde el inicio de esta segunda, de esta segunda etapa de, de medidas restrictivas impuestas por, tanto por el Estado Nacional como el Estado Provincial, que acató la, los decretos de necesidad y urgencia, digamos que que adaptó el decreto de necesidad y urgencia para nuestro territorio provincial. Y yo te puedo decir que nosotros en lo que es eh, zona del de, de departamento Colón, más precisamente Jesús María con Colón de que son las ciudades más grandes que tenemos, hemos visto un alto acatamiento con respecto a los comerciantes en el horario, en el cumplir el horario de cierre y se restringe mucho la circulación de las personas en la noche. Eh, entonces no puedo yo... Con excepción de la, de la fiesta clandestina que nosotros tuvimos en la granja, que es jurisdicción nuestra, del departamento de Colón, con excepción de eso, no tenemos que lamentar grandes acontecimientos, grandes hechos, como ha habido en otro punto de la provincia. Totalmente. Eh, ya vamos a volver sobre este tema de, de la fiesta clandestina. Muchas veces aquí recibimos mensajes en, en nuestro canal y nos dicen, bueno, llamamos a la policía porque hay una juntada y los móviles no vienen. Digo, eh, tienen recursos también limitados, ¿no? No, eh, como yo siempre digo acá, la reunión que asisto por el tema de, de, de la demanda de seguridad y estas cuestiones que, 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 son, este, que están a la hora del día, siempre yo le, le, les comento que en, el, en, materia de, en materia de seguridad siempre los recursos van a ser escasos. Eh, y es así que, que nosotros hemos seguido manejando con los recursos que, que tenemos. No, en ningún momento nos hemos sentido desbordados ni superados. Doblegamos los esfuerzos, planificamos. Vuelvo a, a decir, como te decía en un principio, yo tengo un equipo de trabajo muy bueno. Eh, la gente que trabaja en operaciones, eh, lo, lo, mi, mi segundo jefe, las jefaturas de zona, tengo un equipo muy importante y, y trabajamos eh, en una mesa redonda como esta, en conjunto, diagramamos, planificamos y los servicios se cumplen, no, hemos, no nos hemos sentido eh, de, desbordados en, en, en esto. Sí doblegamos porque, bueno, ahora tenemos una tarea extra que es controlar todo este tipo de cuestiones, pero que ya viene desde el año pasado. Claro. Entonces este, ya más o menos tenemos como, un, como una experiencia en esto y, 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 bueno, la idea es controlar, hacer cumplir. Y con respecto a, la, a, la, a las llamadas, a lo que vos hacías eh, mención recién, nosotros tenemos en el, en la, en el, en el centro de, 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 de comunicaciones, de comunicaciones el 911 o al 101, porque ahora se puede llamar al 101 o al 911, tenemos cinco líneas rotativas. 
y en esto de, de, de trabajar con, con reuniones sociales no permitidas o algo, trabajamos mucho con los llamados que ingresan al cinturón. Claro. A, a muchos lugares llegan justamente por los llamados. Sí, exactamente. A muchos lugares llegamos puntualmente por eso, por los llamados. Eh, igual, digo, la, la policía no puede estar en todos lados, ¿no? Me imagino, eh, digo, cuando vive una queja real de un vecino porque no, no fue la, la policía, yo me imagino que al mismo tiempo estarán los móviles abocados a otra cuestión, digamos, eh, no es que tienen omnipresencia para estar en todos los lugares. No, no, para nada. Por eso es, como te decía recién, siempre hablando de, en, materia de en, en materia de seguridad, siempre, no, no sé si los recursos serían escasos, sino que siempre, eh, mientras más recursos tengas, mejor. Claro. Y mientras más recursos tengas, vas a querer más recursos. Eh, sí, hemos tenido que lamentar eh, inadaptados que hacen llamados falsos claro. y que nosotros debemos por ahí eh, generar un desgaste de una patrulla que se tiene que llegar a determinado lugar, un desgaste de tiempo por ahí en, 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 en esas en esos falsos llamados en los cuales no sucede nada y eso le resta por ahí realmente a donde, eh, donde se lo requiere y por ahí viene eh, la réplica por parte de la población o de la sociedad de decir en que el móvil demora en acudir a tal lado pero hay un número muy importante en falsos llamados en inadaptados que hacen que ese recurso por ahí se demore es increíble eso ¿no? y sí, pero pasa en las sociedades pasa eh, quien te habla ha andado por todos lados y te puede asegurar que en todos lados sucede uh -huh. eso no es una cuestión única para, para Colón eh, estamos hablando con el comisario mayor Manuel Vera, jefe del departamental Colón de Policía. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos, ya nos metemos en eh, la fiesta clandestina, que fue una bueno, noticia casi nacional, te diría, aquí en el norte de provincia. Ya venimos.